尺寸还挺合适。准备好了吗？走。放松点儿，有个新娘子的样子，别一看就是来骗人的。我就奇了怪了，我见谁都不紧张，就见他们家人特别紧张。有我呢。你有点职业道德啊，别趁机占便宜。是他吗？小燕，小燕，你这，你你来救我。燕儿，这这位是谁呀、啊？不是你谁呀、啊？回答一下你刚才那问题啊，我是温如雪的合法丈夫。嗯，谁知道你这是真的假的？上面盖的戳那是国家盖的，你要不服，去打听打听。哎，这证就算是真的，可是呢，这证明显的是今天刚刚领的呀，你们是故意的吧？我说啊。你千万别随便领一个人来糊弄我们，好吧？阿姨，您看看我，您觉着我像是那种随便去民政局领个证，到这儿来糊弄您的人吗？你狂什么呀？你有什么本事啊？哎，对不起，真没什么本事，就您坐这地儿，这屋子，整栋楼，是我妈妈的。你上哪前跟我说事儿？吴小燕，你得有点良心啊！你说说，一直以来我们全家人对你怎么样了？直到现在，都没嫌弃你。啊，今天你是攀上了高枝了，就想抛弃我们家庆元啊，你要知道，庆元是你最先定下来的丈夫啊，是吧？哎，这件事情，我们家早就和你们都说清楚了，婚约。也都解了吧？解什么解啊？你们家说解就解了啊？我们家还不同意呢。你们家这是过河拆桥啊！啊，难为我们庆元，这痴情一片，苦苦等了你这么多年，你们说甩就甩了啊？我可告诉你，没有事情这么轻松的。哎，咱们那规定啊，这订了婚，你们就是两口子了。你现在又结婚，那就是重婚罪。是啊，小燕儿，你想想，你这是犯了重婚罪呀、啊！叔叔阿姨，我都这么大了，你们还想吓唬我呢？当年你们就是拿我外公病重，冲洗可以救他的命来逼我订的这个婚，对吧？当然，我依然很感谢那些年你们对我们家的帮助。该还的钱。我早就加倍的还给你们了，人情债再难还，这些年你们无论怎么闹，我们都忍着，也还的差不多了吧。而且，结婚了都有权利离婚，何况是一个订婚，我怎么就不能取消婚约呢？话说回来，阿姨，你不觉得继续这么下去耽误的是庆元吗？所以我希望心平气和的，今天这件事情，我们能不能就算彻底结束了？结束。这是感情，这怎么结束啊
，这不是踩脚刹车就能停的。你给我们家还那些钱，我们家都没动，都留着呢，就等着结婚一笔还给你。之前啊，你们怎么胡搅蛮缠，我管不着。但是呢，现在这个家里头有我这个男人主事儿了，再想胡闹，恐怕不行了。不是，你你要干嘛吧？啊，你要干嘛？我能干嘛呀？来，你们进来一下。都来了哈，给你们介绍一下，这几位呢是专门给你们请的律师，有什么不甘心的，尽管找他们，但是不能再打扰我们家温如雪了。你吓唬谁呢？我们家就请不起律师了，是不是嘛？是不是？看看隔壁楼盘去。哎，你干嘛去？哎，你去哪儿啊？哎，你住哪儿？请哎，请请请请请请跟我说。小伙子，嗯，真是太谢谢你了。这次真的希望到头了。阿姨，交给我处理吧。好。这楼这是你家的？有瞎编的。你要到楼上房间用餐吗？呃，不用了，里边那些人啊，好吃好喝的照顾着，完了事儿赶紧送走。好，明白。走。哎，下面那条江是你家的路？就那一小段。吹牛吧你，小丫。林慧强，哎，很高兴来见我，坐坐坐，谢谢。哎，听说你在郊区度假，不好意思啊，这么着急让你赶回来。啊，没事。其实猎头找我的时候，我跟他说了，我没有跳槽的打算，但我实在没有忍住好奇心，想要知道这么着急找我的是一个什么样的酒店。怎么样，没有让你失望吧？久仰盖瑞大名，我之前出国的时候住过。但没有想到，真开到上海来了。上海是国际性大都市，怎么可能没有盖瑞地盘嘛？不过你们威作的非常优秀，但是盖瑞毕竟不是一个档次的。我这个人说话比较直，希望你别介意啊。啊，没关系的，我就是挺好奇，你们怎么会找我？我相信盖瑞找人之前，应该已经做过一个细致的调查。那您应该知道，我不久前才刚出了一个大错。你是说库易的事儿？我知道，那头说了。我是觉得嘛，错误谁都可能会犯。我最看重的就是你处理危机的能力。这次我们招的是公关部经理，也就相当于你们威的市场部和销售部的职能总和。如果你愿意，就意味着自动升职。薪酬待遇方面嘛，那就自然不必说了。怎么？你还有什么疑虑吗？啊，不怕您笑话。其实我从毕业开始，一直就在微工作。我对于职场所有的认知，以及工作理念，都来自于那里。我对微有感情。上次不是您跟我说，只要好好做数据，用户量上来了，您就给我投吗？这得等到什么时候才能从同类型的 app 里跑出来啊？我前投进去，然后呢？我看不到你优质的合作方，我也看不到你其他什么亮点。我建议你啊，找找同行业的供应商，联合做一些活动，这样我拿着你的项目上会，也能更有信心啊。回来了，哎，嘉谦，我来，我来，你没事吧？快进屋。最近辛苦你。
就是说让咱们多出点点子，弄出自己的特色。那就是又没谈成，还要再等。资的事儿他记不得，所以房子的事儿能不能再缓缓？我还要用钱去。要不然你那别做。我是说，你来帮我做婚礼策划吧。嗯，我现在生意挺好的，正好也需要人帮忙。你来了，我就不用花钱再请人了。这样咱们里外的钱也都省了。什么叫里外都省钱了呀？你有你的事业，我也有我想做的事儿嘛。当初我创立这个 app 的时候，就是想把它做大了，然后好好照顾你啊，就不用让你那么累了嘛。那你现在让我跟着你去干，我怎么能让你带我赚钱呢？不是，这谁跟着谁有什么区别？只要咱们过得好不就行了？当然不一样啊，我有我的尊严。反正让老佩啊，我接受不了。刘科，我以前觉得你是个理智又冷静的人，你现在怎么变跟小孩一样？你那 app 上花的钱还少吗？你再那么说下去，咱们连饭都吃不起了。够了，都怪我没本事，是我拖累了你，对不起。你现在住在这里吗？啊，我在影视公司录节目，离这儿比较近，所以我就先住在这儿了。嗯、呃，我的那个房子我就给几个朋友住了。您要是想看的话，吃完饭我带您过去看看。燕儿，妈知道你其实根本就没有什么自己的房子，你过的也没有你跟我说的那么好。你这个孩子，妈还不了解吗？你从小就是跟家里报喜不报忧的，你现在这叫逞强，知道吗？我呢是怕你为难，所以一直也就这么假装信着。妈，你太过分了！你这假装信着，那弄得我好尴尬。那，那您到上海来跟我住吧。真的，我虽然确实没有像跟您描述的那样过得那么好，但是我照顾您是没有问题的。我不想让您回去了，老王家回去还不定怎么说咱们。说什么？他们能说什么？你又没错。妈得回去，不然显得咱们心虚，不敢面对他们。再说了，你奶奶那儿。妈偶尔还是要过去帮着照顾的。哎呀，您可真行，人家都娶了新媳妇儿了，有您什么事儿啊？姑娘，人各有志。妈呀，只要看见你和你妹妹能够远离那个地方，你们两个能够生活的好，我就安心了。我想起来了，要不要把小杨叫过来？小杨在澳洲呢，都快睡觉了，叫他干嘛呀？哦，我我的意思是说，要不要视频一下？你妹妹前两天跟我联系啊，啊，然后你看，哎，给我发来的照片，啊，还说去了悉尼歌剧院看演出嘛，啊，挺好挺好，水平不错。你怎么又过来了？您能做饭去吗？妈呀，这辈子就这样了，所以我所有的希望都放在你们姐妹两个身上。你呢，这么多年除了要管好自己，还照顾我和。
真是没想到，这年头连温如雪这种人都能有主。今年肯定是个适合结婚的好年份，下一个怎么着，都轮到我了吧？我姐，就就这么的结婚了。他们两个肯定就是权宜之计，对。等我妈一走，找我姐那脾气，他们肯定得离。就你姐那个脾气，她能接受这个提议，就是拿定了假戏真做的主意。我相信这个办法，她不是没有想过。怎么，就便宜了白香文？还不是他们两个早就眉来眼去了？就趁这个机会顺水推舟？不会吧？就白向文那个不婚不火的样子，怎么可能强得住我姐？哎呀，小杨，你还小，你不懂事儿。等你多谈几次恋爱，你就会懂了。这个世界上有一句话叫做“一物降一物”，你就看我，我也是万万没想到会被段旭给迷得一愣一愣的。你跟我姐不一样，想迷住你好像还挺容易。有什么不一样的？大家都是女人。这个温如雪，也就是嘴上比我多点先锋和骨气，里面内容都是一样的。她心里明白着呢，这个女人最终的归宿还是家庭。你看温如雪以前，啊，还不是因为年轻有资本挑花眼吗？现在也知道自己岁数差不多了，遇到了白向文这么一个，各个方面都很好的，赶紧把自己出手了。别说这个温如雪，还真的挺有手段。还是不行，还是嫩了点儿。我得好好琢磨琢磨，加把劲。别忙了，去奶奶那儿休息吧。我不累。嗯、我出去一趟啊。大晚上的，你去哪儿啊？我去见一下王八五。他又为难你了？没有，我约的他。不是好不容易摆平的，你又招惹他干嘛呢？这个王八五吧，真的是个好人。我以前不敢见他，是我心虚，我老觉得我欠了他什么，不知道怎么面对他。既然你老人家帮我开了个头，这个尾还得我自己来收。我陪你去。不用，我自己去就行。但如果你不累的话，我想请你帮个忙。到上海的时候，我就在这儿发传单，卖对面那栋楼。每天下班以后呢，我就在附近的超市买个打折的包子或者是盒饭，就坐在这儿吃完，然后坐最后一班公交车，回到我租的那个像鸽子笼一样的地方。听起来是不是很惨啊？当然，我自己一点没觉得。我不想回到我们那个地方了，我只要能留在这儿，看什么我都不觉得，因为我喜欢上海，我会觉得
这个地方时时刻刻充满了希望。我原本打算呢，让自己这些年挣的那些钱，就在上海买个房，咱俩就在上海过日子。我也舍不得你回去吃苦。你喜欢上海吗？喜欢，挺好。上海，上海大。上海，好多楼，好多大的高的楼，好多车，好多人，确实有点憋得慌。其实咱老家好，真的，咱老家好，咱咱老家啊，大草原，跟绿段子似的。但是那天，那天就跟一大碗碗似的扣下来，好多那云在大坨大坨的白云就站在碗边上、碗顶上，那风一吹过来。各种颜色的绿一浪一浪的就滚过去，你找一坡往上一站，这一边是牛，那边一群羊，风一拍过来，一股羊骚味儿，心里敞亮。那个，你那个。对你好吗？我也不知道以你的标准，什么叫好？我觉得挺好。我跟他在一块儿，心里挺安静的。我之前交过好多男朋友。好。一两只手肯定数不过来的。不用那么惊讶，真的。但是我没有一个觉得能够长久相处，直到遇到白向伟。这面啊，是他做的。他其实挺厉害的，他是那个，他是那种，就是世界各地的五星级酒店都想请他过去当主厨的那种很厉害的厨师。他会做很多既复杂又好看又好吃的东西。我呢？还就好他这口面，每天不管多晚，我回到家，都有这么一碗热乎乎的汤面在等着我。哎，这算不算对我好啊？这当然算好啊，这肯定算好。这面，而且他这面做的也不错。也奇怪了，好多在我自己这儿都不太能过得去的事儿吧。他都能轻描淡写的就接受了，而且他总能安慰到我，所以跟他在一起，我第一次觉得我可以带着我的过去和现在，做一个完整的自己。嗨。其实我也知道咱俩不是一条路上的人。你看咱俩穿的衣裳，就他就他就过不到一块儿。这幸亏没进一个门。可是你也知道咱老家的人，七大姑八大姨、二舅妈呀，叔叔大爷，见着我整天就在那问：媳妇儿什么时候回来呀、啊？你什么时候接媳妇儿过门啊？你什么时候从上海把他接回来啊？我心里有个气，我结婚关你们什么事？不过我心里也就也就在那发狠，一定要把我媳妇从上海接回来，一定在老家风风光光办个大婚礼。我心里其实压得慌，满脑子想的都是怎么把你从上海骗也好，还是接也好。给弄回来，我就没想幸福这档子事儿。哎，你说，你早点弄碗面，把我拽到河边来，就把话都说清楚了，都说开了。你说你，我也不，你说是吧？真是。那我那会儿没找着给我做面的人呢。再说了
你怕我？你觉得我不怕你啊？我很怕见你啊！我一见你，我就莫名其妙觉得，不知道哪来的内疚感，然后又烦你，又觉得跟你说话说不明白，对你又弹琴。没结这个婚，我今天也没这底气。这婚结的好，就像给牛扎草，这一扎刀下去，咔嚓，咱俩这个干净了，干脆了，利索。不过你那姓白的那那个白，行，是个爷们儿，能把你娶了不简单。有功夫回老家，你把他带上，我跟他喝一顿。不过他上海人，你知道上海男人喝酒吧？就那个那么小的小瓶啤酒，他一醉方休，喝半天还那么，真省酒。哎，你说他要是到了咱们老家，我这口白的没喝完，他就出来撞到地下去了。王胖子，我小时候怎么没发现你的嘴还挺损的呢？哈，不是，那真省酒。别，话又说回来了，这一到晚上了，他就算出了门，你这当老娘们，你在家里面你也不操心，也不担心，不是吗？好事。儿。明儿我回来。打今儿起，我是你哥。那小王八蛋要敢欺负你，就告诉他，我拿着抽牛的鞭子来找他。走了。回头告诉你这位本哥。酒钱我出，让他有多大本事使出来，让他见识见识我们上海男人的酒量。哎，你不吹牛，能不能死？你看他那坨儿底里撒，酒量也是你撒，能不能不要自取其辱啊？回家吧。我都说了，你不来的吗？我一个人在家害怕。那你之前这三十多年怎么活过来的？走吧。西西要是看到我现在这样，是不是得开心死了？网上不是有一句话吗？叫“不作就不会死”，说的就是我吧？你你,你不是后悔跟他分开了吗？后悔。你要说从来都没后悔。那肯定是假话。毕竟我们在一起那么多年，现在想一想，跟他在一起的时候，有坏也有好。坏的是我每天压力很大，我压得我喘不过气；好的是，起码在社会上，我还能得到一些尊严。刘克。不是今天你就别教训我了，行吗？我都什么样了？今天的我只能听到好话和好消息，其他的咱就放在酒里，成吗？好。我跟你说，加签，越是瞧不上我，我就得越把事业做好。我做好了给他看，你知道吗？你，你那人脉广，认识人多，万一有什么好的合作方，你一定要告诉我，拉哥们一把行吗
。我最近在做一项目，认识了一特有名的婚纱设计师，我回头我帮你问问他愿不愿意跟你们的 app 合作。如果他愿意的话，以后你们 app 可以搞那种活动，然后抽选出的用户呢可以做一个独一无二的婚纱设计。我就知道你靠谱。我随时都有时间，明天我就可以跟你一起去啊！你别就明天呢，那我是不是得先帮你问问知人同不同意的说啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁？ Surprise! 哎，那个家里没啤酒了，咱买点啤酒。哎呀，干嘛干嘛干嘛？先吃完饭，你干嘛那么紧张啊，段旭？屋子里藏女人，对不对？你还不我看看是谁。你干嘛让我躲着他？我们有什么见不得人的？不是这个意思，就他，他最近已经很背了。他背是他的事情，跟我有什么关系啊？既然我们已经在一起了，你就应该站在我这边啊！我怎么就没站在你这边啊？你朋友那边怎么样了？你怎么过来了？不用陪他吗？人家哪还需要我陪呀、啊？这个世界上，只有我才是最可怜的人。人家已经跟白向文领证了。温如雪结婚了？对呀、啊，连温如雪这样的人都结婚了，而我还没有嫁出去。哦，你买的什么吃的？哎呀，不要转移话题。你说，关于结婚这件事情，你怎么想的？关于结婚这件事情呢，我是这么想的，你没想过结婚？没想过。嗯，那现在想，我看着你想。既然我们两个已经在一起了，结婚就是一件必然的事情啊。结婚为什么是一件必然的事情？结婚为什么不是必然的事情？谈恋爱不就是为了结婚吗？那谈恋爱是谈恋爱，对不对？那有的人他就不结婚，两个人谈一辈子恋爱呢，多浪漫。浪漫什么呀？就是不想负责任。随随便便就分手了，我们女生一点保障都没有。那结婚就有保障了。再说了，那两个人在一块儿，这结婚他也不是为了保障啊。说了这么多，还不就是不想娶我？我不是不想娶你，我就是不想结婚。好。刘科当初用各种借口拖了我五年，现在你也是对吧？既然你们都这么有主见，那为什么找我呀？哎冷静点了吗？你怎么知道我还没走啊？哎呀，好不容易来一趟，说走就走，不像你性格呀。哎，干嘛呀？
抱一下啊，不抱算了。啊，抱抱抱。我跟你说啊，爱上你啊，是我计划外的事儿，所以我已经够不容易的。你就别逼我了。关于结婚的事儿啊，再给我点时间好吗？段旭，啊，你刚才是第一次跟我说爱我哎？我说了吗？我没说呀、啊。说了，我刚才都听到了。你总是这样不承认，你就说了，我都听到了。哎呀，承认一次怎么了？你总是想惹我生气，你就是喜欢看我生气，对不对？你就不希望看到我开心？那说一次你爱我有什么了不起的吗？你永远都没有说过我爱你，说一次。我爱你，亲爱的姑娘，一见你心就慌张，风吹着笑着，干嘛？再说一次。亲爱的姑娘，不是,是前一句，<笑>那一句是，亲爱的姑，我还想不起来了。嗯，我爱你，亲爱的姑娘，一见你心就慌张。套房，两位可以参观一下。女士，您这个也太专业了吧？我太太她有洁癖，在家里也这样。不好意思，里面是卧室，两位进去参观一下吧。房间多少钱一晚上？啊，这个是四千九百九十九。什么？四千九百九十九。哦，哼，还行啊，挺便宜的倒是。嗯。嗯。那我们外面再看看。啊，行。怎么样，感觉还满意吗？嗯，非常好。我也觉得挺好。那你先来，我随后指导。嗯，你来干嘛？我得过来贴身保护你啊。罗太太去哪，罗先生就得去哪。嗯。哦，妈，你把身份证给我一下。哦。给你坐会儿啊，我先把行李拖了。好、嗯。去了。没事儿，你让他去，他独立惯了，从小就是这样，喜欢什么事情都自己来做，正好，阿姨和你聊聊。哎，行，你坐。我知道，你是为了帮我们家忙才和我女儿结婚的。即便是这样，我也要谢谢你。那件事。一直是我的一块心病，小燕也是。尽管她后来改了名字，也有了上海户口，可是我知道，她心里的某一个地方，一直困在我们那里，无法自由。现在好了，托你的福，以后她
可以心安理得的去追求他自己想要的生活。虽然阿姨希望你们的婚姻是真实的，但是如果你们要是选择离婚的话，我也能够理解。我希望你能幸福。阿姨，我知道。没经过您的允许，结婚这事儿确实挺唐突的。但是如果您愿意的话，我我会对雪儿负责到底。愿意，我当然愿意啊。当然，也要看我女儿她自己的决定。如果她选择和你在一起，我会郑重的把她托付给你。心里苦，以后要好好保护他，不要让他再受任何伤害